السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يهزنون شمنتو دینی بھاتری منڈولی اللہ پاک رب العالمین جب اتی پروشنگ سا جی محان اللہ آمد رکھے سیشتی کر چھن تار عبادت ردش اللہ رب العالمین آسمان زمین سیشتی کر رب پڑی آر باقی انہوں نے مخلوقات اور شنکو سیشتی سیشتی کرے فرشتہ در شامنے رب العالمین تار جی اچھا تا پروکاش کر لین جے انہیں جائل ان فی الارض خلیفہ آمی پیتھی بیتھی پوتی ندھی سیشتی کروا جے پوتی ندھی ایبان تار بانشو دھار تار آگا میں پرو جن مکیامت پر جن تو اے جن نے سیشتی کروا جے اما خلق تو الجن نوال انسا الا لی عبدون تارا آمار عبادت بندگی کروا کین تو تادر مدھے بھالا مند دوٹوی شکتی تھاگوا جاتے پوری کیا کرا شم بھا بھائی भालो काज करो रो तारा खमोता रख बे आर मंदो को था काजे रो खमोता रख बे एवं था दर के बोल बोले मंदो काज करा चल बे ना मंदो को था बोला चल बे ना आर भालो को था काज भालो को था बोलता है वे भालो काज करती है इर मध्य में तादर पोरी क्या तब आर कल लजी बे अधे हिल मुल्क वह वाला कुल शयिन कदीर लजी � ये मानुष के सिस्टी करें चेन एवं तादेव मृत्यु एवं ये जीवन पंचा शार्ट सत्तर बच्चों जाके जो तो डाल ला दिए चेन ये जीवन डा सिस्टी करें चेन जीवन रे पर अल्लाह मोरोन मोरोन रे पर एक टा आखिर रात पड़ो काले जीवन रे चेन अल्लाह की जन्नो करें चेन ले या वो लोवा कुम हे मानव जाति तुम्हादेर प के बेशी काज करे आस्ते बरे नहीं कार काजेर परिमान आमलेर परिमान बेशी के कोतो बेशी एवादत बंदी करे आस्ते बरे एक अथवा बाला है नहीं बरंग बाला है चे कार एवादत बंदगी कोतो शुंदर ऐयो कुम अहसानो आमला तो मदर मधे कार आमल काज कर मेर क्वालिटी बेशी शुंदर ये परीक्षा अल्लाह तो मदर की कोरते चान ए जन्नो तो मदर के हायात दान करे चहें दुनिया ही एवं तार परे मृत्यु दान कर बेन प्रत्येक के तार परे एक टा जगोत्र ये चे तार परे उठा बेन अल्लाह रब्बू लाल विचार दी बोशी आर शेखने तो मदर हिसाब निकास हो बे जवाब दी तो हो बे शब्द के अल्लाह रब्बू लाल विचार ने अल्लाह रब्बू लाल जे ही गुरुत्तर साथे शे ही गुरुत्तर साथे आदाय करा जेठा के जे रकम गुरुत्तु दिए अल्लाह निर्देश दिए चेन शे ही गुरुत्तु दिए आमा के आपना के शे गुली पालन करती होगी आर जे ही और नए कथा काज गुली जे जे ही रकम गुरुत्तु दिए अल्लाह रब्बुल अल्लामे निशेद करे चेन शे ही रकम मेर गुरुत्तु दिए शे ग सबगुली कथा एक ही स्तर नई 
সবগুলি আমল একই স্তরের নয় যেমন সবগুলি ভালো কাজ একই স্তরের নয় তেমনি সবগুলি পাপ একই স্তরের নয় পাপের ওপর পাপ রয়েছে পাপের ওপর পাপ রয়েছে জি ঠিক ওই রকমের নেকির ওপর নেকি রয়েছে ভালো কাজের উপর ভালো কাজ রয়েছে আপনাকে শুরু করতে হবে যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেখান থেকে মহান আল্লাহ শুরু করেছেন তার দিন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের ওপর নাজিল করা এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লাম যেখান থেকে তিনি ইমান আমলের ক্ষেত্রে শুরু করেছেন মানুষের কাছে দাওয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে শুরু করেছেন সেখান থেকে আপনাকে আমাকে শুরু করতে হবে আর নবী সাল্লাহ ইসলামের পুরো তেইশ বছরে যা কিছু মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ এসেছে অথবা নিষেধ এসেছে সেগুলি সবগুলি আমাদেরকে ধাপে ধাপে আদায় করতে হবে কিন্তু বেশি যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটাকে বাদ দিয়ে যেই বিষয়গুলি হচ্ছে মৌলিক বিষয় আসল বিষয় বুনিয়াদি বিষয় সেগুলিকে বাদ দিয়ে আপনি মেলা ভালো কাজ করছেন আর আপনি খুব আনন্দিত আছেন যে আমি তো অনেক ভালো কাজ করছি আল্লাহ কেন আমার উপর রাজি হবে না আমি তো অনেক সবের কাজ করছি আমি জান্নাতে যাব না তো কে যাবি এ হচ্ছে বর্তমান যুগে অধিকাংশ মুসলিমদের অবস্থা অথচ তার এই দিনের বুনিয়াদ নেই এই দিনের এবাদত বন্দিগির যেগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেগুলি তার জীবনে নেই যেমন একটি গাছের শিকড় আছে জ্বর আছে তারপরে সেই গাছের কাণ্ডটা বডিটা আছে আর তারপরে অনেকগুলি মোটা মোটা ডাল আছে আর প্রত্যেকটা ডাল থেকে অনেকগুলি শাখা প্রশাখা বেরিয়ে গেছে আর প্রত্যেকটি ছোট ছোট ডালে শাখা প্রশাখায় আপনার পাতা আছে পাতা আছে এইভাবে একটা গাছ তৈরি হয় ঠিক তেমনি দিনে ইসলাম হচ্ছে একটি সাজারাতুন মুবারকা বরকতপূর্ণ গাছ এই গাছের যেটা শেকড় সেটাকে শেকড়ের মতো করে আপনাকে গুরুত্ব দিতে হবে যেটা কাণ্ড যেটা শেকড় না থাকলে কাণ্ড দাঁড়াবে না আর কাণ্ড না থাকলে ডালগুলি থাকবে না আর ডালগুলি না থাকলে ছোট ছোট ফাঙড়িগুলি থাকবে না আর যদি ওই ডালপালা না থাকে তাহলে তার উপর কোনো পাত থাকতে পারে না কখন আমরা এরকম গাছের কল্পনা করি না যে এমন একটি গাছ দেখলাম ভাই আমি এমন একটি গাছ সম্পর্কে শুনেছি দুনিয়ার কোন দেশে আছে যে গাছের জ্বর নেই শেকড় নেই কাণ্ড নেই আর তারপরে ডালপালা আকাশে চারিদিকে একবারে বিস্তীর্ণ হয়ে আছে আর এত সুন্দর সুন্দর তরতাজা পাতা সবুজ হয়ে আছে আর এত ঘন ছায়া বিশিষ্ট গাছ এইরকম গাছের কথা যদি আপনাকে কেউ গল্প শোনায় তাহলে তাকে কি বলবেন বলুন তো দেখি ঠিক তেমনি আজকাল আমাদের অধিকাংশ মুসলিমদের অবস্থা অনেক ভালো কাজ করছেন আপনারা আমাদের সমাজ আমাদের দেশের মানুষরা আমাদের পরিবারের লোকেরা আপনারা আমরা অনেকে অনেক ভালো কাজ করছি কিন্তু যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেগুলি বুনিয়াদি বিষয় সেগুলি করছেন না যার ফলে যেই কাজগুলি সবের আশায় করছেন সেই কাজগুলি আল্লাহর কাছে কবুলই হচ্ছে না অথবা কবুল হলে সেই সেগুলির ফলাফল দুনিয়াতেই সীমিত দুনিয়াতে আল্লাহ দিয়ে বিদায় করে দিবেন যা তুই কিছু ভালো কাজ করেছিস সুতরাং এর বদলা দুনিয়াতে নিয়ে যা একেবারে ব্যর্থ করব না তোর পরিশ্রমকে এবং তোর মেহনতকে আমি একেবারে বেকার মনে করি না কিছু মেহনত করেছিস কিন্তু এই মেহনত কার্যকরী নয় যার ফলে এই পঞ্চাশ ষাট বছরের জীবনে তাকে তোমাকে বদলা দিয়ে বিদায় করে দিলাম আর মৌতের পরে তোর জন্য কিছু নেই এইসব বিষয়গুলি কোরআন এবং সন্ন দ্বারা প্রমাণিত আপনাকে দিন ইসলামটা ওইভাবে বুঝতে হবে বুঝার জন্য আপনাকে সঠিক এলম হাসিল করতে হবে দিন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে উপকারী ডাক্তার হওয়া ইঞ্জিনিয়ার হওয়া আর বৈজ্ঞানিক হওয়া আর এইরকম বিভিন্ন সাবজেক্টের পারদর্শী হওয়ার কম্পিউটার সায়েন্স জানা এই জানা সেই জানা বিল্ডিং লাইনের কাজ জানা আর এইসব দুনিয়ার হাতের কাজ এর কাজ সেই কাজ 
এসব কাজ জানা ফারজে কে ফায়া হতে পারে মুসলিম জাতির কিছু লোককে জানতে হবে যাতে মুসলিমদের সম দুনিয়ার সমস্যাগুলি সমাধান মুসলিমরাই দিতে পারে এই দুনিয়ার সমস্যার সমাধানের জন্য কাফেদের কাছে না যেতে হয় অমুসলিমদের দ্বারস্থ না হইতে হয় যে একটা মোবাইল ঠিক করব কোন অমুসলিম ছাড়া কোন মুসলিম কোন মেকানিক নেই এইরকম যাতে না হয় একজন রোগীর চিকিৎসা করো মুসলিম রোগীর মুসলিম চিকিৎসক নেই অমুসলিমের কাছে যেতে হচ্ছে সব ক্ষেত্রে এইরকমটা না হয় যার ফলে এই বিদ্যাগুলির প্রয়োজন রয়েছে ফারজে কে ফায়া হিসাবে প্রয়োজন রয়েছে অর্থাৎ দেশে কিছু এই রকম সাবজেক্টের পারদর্শী কিছু জ্ঞানী থাকলে যথেষ্ট কিন্তু এই দুনিয়ার বিদ্যাগুলি যেহেতু আজকাল রুজি রোজগারের মাধ্যম হয়ে গেছে এগুলি ইনকাম সোর্স হয়ে গেছে যার আর মানুষের চিন্তা চেতনা যে পড়াশোনা শিক্ষা দীক্ষা হচ্ছে কি ইনকাম সোর্স এমন এমন পড়া পড়াইতে হবে যেই পড়ার ডিমান্ড আছে আজকাল এই কথাটা আপনারা অনেক বেশি শুনেন তাই না আমার ছেলেটাকে এই সাবজেক্টে ভর্তি করেছে এই জন্য যে এটার আজকাল বিদেশে ডিমান্ড আছে অথবা দেশে অনেক ভ্যাকেন্সি আছে তাই না এই সাবজেক্টের অনেক শিক্ষকের প্রয়োজন আছে অথবা বিভিন্ন কোম্পানিগুলি আছে দেশ বিদেশি সেগুলিতে কয়েক কর্মসংস্থান আছে সেখানে জায়গা হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি যার ফলে পড়াশোনাটাকে বিজনেসে পরিণত করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু পড়াশোনা লেখাপড়া আসলে বিজনেসের জন্য নাই লেখাপড়া মানুষের মতো মানুষ হওয়ার জন্য এলম শিখে আপনি নিজেকে অলঙ্কৃত করবেন সুসজ্জিত করবেন এই জন্য আর যেই এলম শিখে নিজেকে সুসজ্জিত করা যায় একজন সভ্য মানুষ হওয়া যায় একজন এমন মানুষ হবেন যার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ভালো আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাথে সম্পর্ক ভালো কারণ এটা হচ্ছে প্রথম সম্পর্ক আল্লাহর সাথে যার সম্পর্ক খারাপ দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ভালো রেখে কোন কাজে আসবে না আল আখিল্লাহ মুত্তাকিন দুনিয়ার বন্ধুত্ব দুনিয়ার ভালোবাসা আর দুনিয়ার সম্পর্ক সবগুলি শত্রুতাই পরিণত হবে কে আমতের দিনে ইল্লাল মুত্তা কিন্তু হবে যার আল্লাহ ভিরু তাদের সম্পর্কটা যেমন দুনিয়া তো দিন এবং তাকর ভিত্তিতে ইমান ইসলামের ভিত্তিতে ছিল আখেরাতেও সেটা কাজে আসবে বহাল থাকবে কোন কাজে আসবে না এই সম্পর্ক সম্মানিত ভাতৃ মন্ডলী যে কথাটি শুরুতে বলতে চাইছি যে দিনকে বুঝতে হবে এইভাবে যে দিনের যেগুলি বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেগুলিকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন আর যেগুলি ওর চাইতে কম গুরুত্বের সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিনের এমন কিছু নেই যে কোনো গুরুত্ব নেই এটা আবার ভুল ধারণা অনেকে যদি সন্নাতের কথা বলি যে এটা কি সন্নাত তখন এমন হালকা করে দিল যে মনে হচ্ছে কোনো গুরুত্ব নেই আর যার ফলেই যেটাকে সুন্নত বলে দেবেন আর গুরুত্ব দিচ্ছে না মুসলিমরা ওইটাকে ধ্বংস করছে যেমন একটা উদাহরণ দাড়ির বিষয়টি দাড়ি ওয়াজেবকে দিল নামিয়া সুন্নত করে যার ফলে আপনারা দাড়ি রাখছেন না দোষ আপনাদের আগে আপনাদের আলেম সমাজের দোষ তারা যে ভুল ফুতুয়া দিয়ে গুমরা করে গেছে দাড়ি রাখা সুন্নাত যার ফলে আপনারা ভুল পথে চালিত হয়েছে যদি ভালো করে শিখানো হইতো আর এটাই হচ্ছে হক কোরআন সন্নার কথা যে দাঁড়িয়ে রাখা অজেব ফরজ তাহলে অবশ্যই হাজার হাজার মানুষ এই ফরজ তরকারি হইত না অবশ্যই আল্লাহর ভয়ে যে ফেঁসে যাব সেই জন্য এই ক্ষেত্রে সতর্ক হইত ঠিক ওই রকমই মেলা হারাম যেগুলি এক শ্রেণীর হুজুররা খাই হ্যাঁ অথবা সমাজে এমন ভাবে মুরুব্বীরা খাই যে হুজুররা তাদের বেতন ভুক্ত তাদের থেকে তাদের লাভ আছে স্বার্থ আছে যার ফলে এই ক্ষেত্রে হক ফতোয়া দিলে ভাত উঠে যাবে অথবা আমরা যে নিজেরাই খাচ্ছি পানের ভিতরে জর্দা ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে খাচ্ছি আর এই জর্দা তামাক দিয়েই তো বিড়ি তৈরি তামাক দিয়েই তো সিগারেট তৈরি তো কি করে আর হারাম ফতোয়া দিব তাই একটু ডিসকাউন্ট করে নামিয়ে ফতোয়া দিয়ে দিল মাকরু যখন মাকরু করে দিল তখন ভাবলেন যে অসুবিধা তো নাই মাকরু যখন তাহলে তো এত বড় পাপার করলাম না ঠিক না প্রচুর কি এমন অসুবিধা মাকরুই না করছি একটু বাদ অভ্যাস হয়ে গেছে স্বীকার করে নিলেন একটু বদ অভ্যাসটাও স্বীকার করে নিলেন আর এই কাবিরা গোনা বড় গোনাটাকে হালকাও করে দিলেন হারামটাকে মকরু করে দিলেন দিয়ে তারপরে জর্দা দিয়ে পান খাচ্ছেন আর তামাক খাচ্ছেন আর তারপরে বিড়ি পান করছেন সিগারেট পান করছেন হুক্কা খাচ্ছেন হ্যাঁ বাপের জন্য জর্দা কিনে নিয়ে দিচ্ছেন মায়ের জন্য জর্দা দিচ্ছেন দাঁতে ব্যথা হচ্ছে বলছে দাঁতে পোকা কিসে ভালো কোন ওষুধ পায় না বলছে জর্দা নাকি দাঁতে দিল ব্যথা থেমে যাবে আমাদের দেশের মহিলারা বলে না জি 
হারাম দাঁতে চাপে ধরলে নাকি ওর বিষ ব্যথা শেষ হয়ে যাবে শয়তান খেলা করেছে এদেরকে নিয়ে জাইয়ান আলহম শয়তান ও আম আলহম শয়তান যখন সাজিয়ে সাজিয়ে হারাম গুলিকে পেশ করেছে যার ফলে তার আল্লাহ রাস্তাতে চলতে বাধা পেয়েছে হারামকে তারা মকরু মনে করে নিয়েছে আর এটাকে ওষুধ মনে করে নিয়েছে দাঁতের বাধা হলে জর্দাকে একটু দাঁতে চেপে ধরো জি ফহম লাইন সুতরাং হেদায়তের পথ পাই না আল্লাহ বলছে বলছিলাম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে শুরু করতে হবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ইমান যে ইমান আপনার শির্ক মুক্ত হইতে হবে কুফরি মুক্ত হইতে হবে মোনাফেটি মুক্ত হইতে হবে এই তিনটি জিনিস মনে রাখেন এমন ইমান হইতে হবে যে ইমান কি মুক্ত হবে শেরিক মুক্ত আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে ঝুঁকবেন না আর ঝুঁকার বিশ্বাস রাখবেন না এই বিশ্বাস রাখবেন না যে আল্লাহর এত বড় বড় অলি গোস্তুত আছে যারা কবরে শুয়ে আছে মরেও মরেনি আসলে মরেনি পর্দার আড়াল হয়ে গেছে তারা দিতে পারে অসাধারণ ক্ষমতা রাখতে পারে এটা কুফুরি আকিদা সিরকি আকিদা ইসলামকে ধ্বংস করে ফেলবে আপনার ইসলামের শেকড় উঠিয়ে ফেলে দেবে জি লাইন আশরাক তালাইবাতার নাম আলো যদি শির করো তোমার আমল ধ্বংস হয়ে যাবে সব ধ্বংস করে ফেলে সারা জীবনের নামাজ রোজা হজ ডাকাত কিচ্ছু কাজে আসবে না কোনো কিছু কাজে আসবে সব বরবাদ হয়ে যাবে অকাদেম না এলা মা আমেল মিন আমাল আল্লাহ বলছেন এই মুশরিক আর কাফেরদের আমলকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলছেন যে সেসব আমলের তাদের কাজকর্ম নেক কাজ করেছে সেগুলির উদ্দেশ্য করব আমি ফজা আল্লাহ হাবা আম্মান সুরাম আর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধুলো করে উড়িয়ে দেবো ছিন্ন ভিন্ন করে দেব তার কোন মূল্য থাকবে না হাসর মাঠে সম্মানিত ভাতে মন্ডলী শির্ক থেকে বাঁচুন শির্ককে চেনন শির্ক থেকে বাঁচুন কুফুরি থেকে নাস্তিকতা থেকে বাঁচুন বিধর্মিতা মুসলিম ছেলেরা বিধর্মী হয়ে যাচ্ছে অধিকাংশ ছেলে বেদিন হয়ে যাচ্ছে না আল্লাহ বলে সারা জীবন চিন্তা না বড়কাল বলে চিন্তা না আল্লাহ সামনে জবাব দিতে হবে বলে চিন্তা না কোন ইসলাম শিখতে হবে কোন ধার ধারে কোন ধার ধারে না ইসলামের বিধর্মী এরা জাতিগত মুসলিম জন্মসূত্রে মুসলিম পাঁচটি টাকার জন্য মারামারি লড়াই করে নেবে পাঁচটি টাকার জন্য রাত তিনটার সময় বালতি নিয়ে আর তারপর ওয়াশিং ব্যবস্থা নিয়ে সাবান নিয়ে মহল্লা মহল্লা চুটে বেড়াচ্ছে আর গাড়ি ধুয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু ফজরের নামাজে ঢুকছে না বিধিহীন এরা বিধিহীন এদের কোন দিন নেই এরা এদের জীবনটা হচ্ছে পাশক জীবন গরু ছাগল যেখানে ভালো ঘাস পাবে সেখানে চলবে যার জমি হোক নিজের মালিকের জমি হোক আর যেখানকার জমি হোক না কেন আর জমি হোক আর জমির ফসল হোক আর সেটি এমনি ঘাস হোক গরু বুঝে না এটা ঘাস আমার খাবার আর এটা ধানের জমি এটা পাটের জমি এটা মানুষের খাবার সুতরাং আমার খাওয়া চলবে না এটা পরের জমি আমার মালিকের জমি না এটা বুঝে না ঠিক তেমনি এদের জিন্দেগি এই বেধর্মিতার জীবন থেকে মুসলিমদেরকে রক্ষা করতে হবে শিরকি জীবন থেকে কবর মাজার পূজার জীবন থেকে রক্ষা করতে হবে পীর পূজার জীবন থেকে রক্ষা করতে হবে তৌহি প্রতিষ্ঠা করতে হবে মোনাফিকি কপটতা মুখে তো বলছেন মুসলিম কিন্তু কাজের বালা ইসলামের প্রমাণ দিতে পারছেন না প্রমাণ দিতে পারছেন না হয় নামাজ ছেড়ে দিচ্ছেন যে নামাজ ছেড়ে দেওয়ার কারণে আপনি কুফুরি করছেন সুতরাং আপনার ইমানেরই পরিচয় নেই ইমানকে ভঙ্গ করে দিচ্ছেন নামাজ চার অক্ত যদি পড়েন ফজরে নামাজ যাচ্ছেন না আপনি ফজরে নামাজ পড়ছেন না ফজরে নামাজ খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও যদি পার্টি থাকে খাওয়া দাওয়া থাকে অথবা কোথাও যদি এমনি একটা খেলাধুলা থাকে খাওয়া দাওয়া নেই কিচ্ছু নেই একটা পয়সার লাভ নেই টিকির দিয়ে সেখানে ক্রিকেট খেলা দেখছেন ফুটবল খেলা দেখছেন বিভিন্ন খেলা দেখছেন অথবা বিভিন্ন কাজে দুনিয়ার কাজে গান বাজনা হলে তো বলতে হবে না কিন্তু ফজরের নামাজে জাতিগত মুসলিম তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না জুমার দিনে জুমা মসজিদে জায়গা মোটে দেওয়া যায় না ওই লোকগুলি যে কোথায় হারিয়ে যায় ফজরে এক লাইনও মুসল্লি হয় না নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ কি বলেছেন ওই সব লোকদেরকে যারা ফজর নামাজে আসে না মুসলিম বলেছেন না মোনাফিক বলেছেন হ্যাঁ বলেন দেখি মোনাফিক বলেছেন মোনাফিক বলেছেন নবী সালাতে আল মোনাফেক সবচেয়ে ভারী নামাজ মোনাফিকদের জন্য এশার নামাজ আর ফজরের নামাজ এশার নামাজ সৌদি আরবে ভারী না কারণ সৌদি আরবে মাগরেবের দেড় ঘন্টা পরে এসা হয়ে যাচ্ছে 
আর সব জায়গায় লাইন আছে বিদ্যুৎ আছে সুতরাং এসার নামাজ ভারী না দেশে আজকাল বড় বড় শহর গুলোতে লাইন থাকছে আলো আছে এসার নামাজ তেমন ভারী লাগে না শহরের লোককে কিন্তু গ্রামের লোকের মোনাফে কি চিন্তা হইলে এসার নামাজে পেয়ে যাবেন এসার নামাজে আসে না জানবেন যে সব মোনাফে মোনাফেক চরিত্রের লোক বরং আকিদার মোনাফেক যারা নামাজের ক্ষেত্রে অবহেলা শুধু আমলের মোনাফেক নাই এরা আকিদাই মোনাফেক তারা কুপ্রবৃত্তির অনুসারী তারা আল্লাহর আনুগত্যকারী নাই কারণ আল্লাহ পাঁচ বলেছেন খামস সালাওয়াত পাঁচ অক্ত নামাজ মেরাজে দিয়েছেন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাথে মোহাম্মদের তো দাবিদার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ এত বড় অসাধারণ ঘটনায় যেটা কোন মানুষের জন্য সম্ভব হয়নি যে সাত আকাশের উপর যাবেন আর সেখান থেকে নামাজ ফরজ নিয়ে আসছেন আর সেই পাঁচ অক্ত নামাজের কোন মূল্য থাকলো না যে পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় করলে পঞ্চাশ ওক্তের সব পাবেন যে পঞ্চাশ ওক্ত আল্লাহ রবুল আলমিন আসলে দিয়েছেন এই জন্যই দিয়েছেন প্রথম খানে পঞ্চাশ একবারই তো পাঁচ করে দিতে পারতেন আল্লাহ তো ভালো করে জানেন যে বারবার ঘোরার পরে আমি তো পাঁচই করে দেব তো প্রথম খানি পাঁচ করে দিতেন এই জন্য পঞ্চাশ দিয়ে শুরু করেছেন যারা পাঁচ অক্ত নামাজ পড়বে তাদেরকে পঞ্চাশ ওক্তের সব দেব এই জন্য জি আপনি এই পাঁচ অক্ত নামাজের গুরুত্ব দিলেন না মেরাজের এত বড় ফরজের গুরুত্ব দিলেন না যেটা মুসলিম কাফের মাঝে পার্থক্যকারী তার গুরুত্ব দিলেন না যেই ফজের নামাজ মোনাফেক আর খাঁটি মুসলিমের মাঝে পার্থক্যকারী সেটার কোনো গুরুত্ব দিলেন না আপনার কাছে যেন কোনো গুরুত্ব নেই যে আমি মোনাফেক হয়ে মরি না হয়ে কাফের হয়ে মরি না হয়ে মুসলিম হয়ে মরি যেমন হয়ে মরি আমার দুনিয়া ঠিক 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 থাকলেই হইল আমার টাকা পয়সা ঠিক থাকলেই হইল আমার পরিবার সুখে থাকলেই হইল আমার কাছে রিয়াল ডলার আসলেই হইল বেদিনী জীবন বেদিনী বিধর্মিতা মুক্ত হইতে হবে মোনাফেকে মুক্ত হইতে হবে শির্ক মুক্ত হইতে হবে আগে জি যখন শির্ক মুক্ত হয়ে গেছে তখন আপনি মুসলমান কুফুরি মুক্ত মোনাফেকে মুক্ত হয়ে গেছে তখন মুসলমান তারপরে তখন সন্নতের পাবন হইতে হবে নবী যা দিয়েছেন যেই তরিকার এবাদত দিয়েছেন যেই তরিকার উৎসব দিয়েছেন যেই তরিকার ঈদ দিয়েছেন যতটা ঈদ দিয়েছেন ততটা ঈদ করতে হবে সেই তরিকার ঈদ করতে হবে সেই তরিকার উৎসব করতে হবে নিজের পক্ষ থেকে কোন উৎসব বানিয়ে নেওয়া যাবে না নিজের পক্ষ থেকে কোনটাকে ঈদ নামকরণ করা যাবে না সন্নতের পাবন হইতে হবে সন্নতের অনুসারী হইতে হবে আর সন্নতের বিপরীত হচ্ছে বেদাত সুতরাং বেদাতকে কি করতে হবে পরিত্যাগ করতে হবে বেদাত ছাড়বেন আর সন্নতকে আঁকড়ে ধরবেন তামাসাকু তামাসাকু নবী বলছে আঁকড়ে ধর সন্নত কি তামাসাকু বেহা আলেই কুম্বে সন্নতি ও সন্নতি আল মাহদি তামাসাকু বেহা শক্ত করে মজবুত করে ধর এই সন্নাকে নবী সাল্লামের আদর্শ কি সন্নাত মানে দাড়ি টুবি না যেমন আমার দেশে মানুষ বুঝ ভুল বুঝিয়ে রাখা হয়েছে কিসা কাহিনীর ওয়াজ করা হয়েছে মানুষকে শিখানো সন্না মানে নবী সাল্লামের পুরো জিন্দিগিটাই হচ্ছে সন্না নবীর আদর্শটাই হচ্ছে সন্নাত জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে নবীর আদর্শ হচ্ছে সন্না ঈদের ক্ষেত্রে আসি উৎসবের ক্ষেত্রে আসি নবী মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাম মদিনা এসে দেখলেন যে সেখানকার লোকেরা একদিনে খেলাধুলা করে উৎসব করে অথচ তারা আগে ছিল মুশরিক আউস এবং হাজরাজ তারা মুসলমান হয়ে গেছে মুসলমান হয়ে গেছে তাদের নাম হয়ে গেছে আনসার যারা এখানকার মদিনার বাসিন তাদের নাম হয়ে গেছে আনসারি তারা আর যারা মক্কা থেকে এসছে তাদের নাম হচ্ছে মুহাজেরিন নবী করিম সাল্লাম মদিনার লোকদেরকে বললেন